huzuni kubwa kwa jamii ya kidiplomasia baada ya msuluhishi wa mizozo Dr. Kofi Annan kukata roho anakumbukwa kuwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa si hayo tu sumu ya ghasia ilipokuwa imeenea Kenya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 Kofi Annan alijenga ukuta mkubwa wa amani kati ya makundi mawili yaliyokuwa yakizozana wanaojua siasa za Kenya wanasema aliziokoa nyoyo nyingi za wakenya kwa sasa ni hayati lakini kabla hayo yote mtazamaji tupate vidokezo. Kozi kote duniani watoa salamu za rambirambi kwa familia mwenda zake Kofi Annan, katibu mkuu wa zamani wa umoja wa mataifa. He didn't um, go on until you agreed on everything. His position was that uh, on anything that you agreed Waliokuwa katika jopo lililo patanishwa na Kofi Annan nchini Kenya wakumbuka utendakazi wake alipokuwa hai. Wanaojenga katika maeneo yaliyopigwa marufuku waonywa na serikali kwamba wataadhibiwa wakiendelea na tabia hiyo. Tunapongeza kabisa juhudi za, za mheshimiwa waziri alivyoweza kusimama na kuweza kukemea kile ambacho tumekuwa tukikipigia kelele kama watetezi wake za binadamu kwa muda mrefu na nchini Tanzania waziri wa utumishi wa umma waonya maafisa wa kuu serikalini wanaotumia madaraka yao visivyo mtazamaji karibu kwa taarifa za mbiu wikendi jina langu ni Mary Kilobi katika mazungumzo ya amani nchini Kenya upande wa PNU kiongozwa na Rais Mwai Kibaki uliwateua Moses Wetangula, Martha Karua na Profesa Sam Ongeri na ODM wakamteua Musali Mudavadi, William Ruto ambaye ni naibu wa Rais kwa sasa na Dr. Sali Kosgei. Baadaye PNU ilijumuisha mwanasheria mkuu wa siku hizo Amos Wako na ODM kampa nafasi hiyo wakili James Orengo. Musani Mudavadi amesema kwamba kifo cha Kofi Annan ni pigo ilhali James Orengo anatupa kumbukizi kwa uchache ya jinsi alivyofanya kazi na Annan wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu. Kofi Annan I think he had been to a lot of these negotiations hard negotiations. What he used to do which was Uh, you know uh, very effective that he didn't uh, he didn't um, go on until you agreed on everything his position was that uh, on anything that you agreed however minor it is 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 recorded as a resolution and everybody signs uh, if you look at the record of the serena talks which he has published through his foundation you'd find that to each decision or resolution we have all signed even these things about icc about waki that became issues later on <laughs> uh, and were made uh, you know political uh, capital were made, uh, they became political capital for, for other people but you find that all that was signed uh, by members of the committee so we we we, we went on that way uh, and anything that was not agreed was bracketed you would say let us not waste too much time bracket that one but the one you have agreed you sign and go on so when now we were taking stock and going back to on the, on the things we had not agreed then even on the things that we had agreed the pnu side now started making uh, you know uh, they started making a, uh, a what uh, a different case and withdrawing their position earlier position So uh Kofi Annan said now if you're not agreeing I've got to speak to your principles uh, you're now becoming uh you know uh, you're, you're becoming unreasonable you're becoming irrational and probably the best thing is for me now to talk and engage directly with President Kibaki and and uh, and Raila Amolodinga uh and that exactly what happened when we when Raila now and uh, Kibaki went into negotiations in Harambe house uh, presided over by Kikwete 
Na aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete alikuwa kiungo muhimu kwa ujio wa Kofi Annan kabla ya mwafaka wa amani wa mwaka elfu mbili na nane. Hii hapa sehemu ya hotba ya Kikwete katika bunge la Kenya kikumbuka umuhimu wa Kofi Annan katika mazungumzo ambayo nusra ya vunjike kati ya iliyokuwa serikali ya Mwai Kibaki na chama kikuu cha upinzani ODM kikiongozwa na Raila Odinga. Nisema ndio maana mwaka baada matatizo yale bahati mbaya yaliyotokea baada ya uchaguzi mwaka 2007 sikusubiri kuitwa lakini niliomba kuja nikazungumza na rafiki yangu mmoja kwa karibu sana na rais Kibaki nikamwambia mwambie mimi naomba kuja kuja kuona tu mmefikia wapi nimefika nilipofika rais Kibaki akaniambia mambo mawili kwamba nisiondoke kwanza nimwambie Kofi Annan asiondoke maana katua alikuwa ameshavunja mazungumzo na alieniletea ujumbe Moses atangura pili na sasa yuko upizani <laughs> ndio mambo ndio demokrasia ilivyo hata sisi kule tuliokuwa nao sasa wako upande wa pili ndio maisha ya siasa tu la pili akasema rais anakuomba usiondoke mpaka ili jambo limekwisha nikamwambia lakini mimi na nchi ya ku ya ku ya kuongoza hapa Kenya hapezi kuwa na marais wawili patakuwa hapatoshi Tazamaji tukiwa bado katika risala za rambirambi rais Uhuru Kenyatta kiongozi wa ODM Raila Odinga na rais mustaafu Daniel Toroitich Arap Moi wametuma risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake Kofi Annan katika taarifa kwa vyombo vya habari Moi amesema kwamba ameuzunishwa na kifo cha Annan na kutaja kuwa Afrika nzima imepata pigo kubwa sawa na dunia ameongeza kwamba alikuwa mfanyikazi mtiifu aliyependa kuwa mpatanishi wa amani mizozo ilipo buka aidha amesema mchango wa nan katika ngazi ya diplomasia ni mkubwa sana mola ailaze roho yake mahali pema Tukiendelea na taarifa zetu Charles Kamuren ndiye mbunge mpya wa Baringo Kusini baada ya kutangazwa mshindi katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge hilo ambao ulifanywa hapo jana alipata kura 1217 dhidi ya mpinzani wake wa karibu Dr. Kipchilat Cynthia aliyepata kura 1800 kwenye bunge la Baringo Kusini ulieza kuanza mwendo wa saa 12 asubuhi hapo jana na kukamilika jioni ili utaratibu wa kuhesabu kura hiyo iweze kuanza na ilitamatika leo asubuhi na matokeo yakiwa kwamba Charles Kamren ambaye alisimama kwa tikiti ya jubilee aliibuka mshindi na kuweza kumshinda uh, mwenzake uh, daktari Kipchilat Cynthia ambaye alibuka uh, aliweza kutokea nambari ya pili na Paul Motoloi alikuwa nambari ya tatu Sylvester Chep Chepser gone akiwa nambari ya 4. Kamrena aliweza kujizolea asilimia uh, 56 ya kura ambayo ilipigwa na daktari Kipchilat Cynthia aliweza kujizolea kura idadi ama ipatao asilimia 41. Paul Motoloi ambaye alikuwa chama cha mashinani aliweza kupata asilimia moja ya kura ambazo ziliweza kupigwa. Hivi leo hii leo asubuhi uh, wale ambao walikuwa wana wanampigia wana, wana debe um, Kamren waliweza kushangilia kwa vivijo kwa nyimbo wakishangilia ushindi ambao Kamren aliweza kujizolea hii leo. Ah, vile vile ikumbukwe kwamba usalama uliweza kuimarishwa sana katika hiyo shughuli ya kuweza kupiga kura hapo jana ah, tukiweza kushuhudia maafisa wakuu ah, watume ya uru ya uchaguzi na mipaka IEBC wakiweza kufika hapa bwana Wafula Chabukati ambaye ndiye mwenyekiti na Kamishna Abdi Gulie ambao waliweza kuhudhuria na kufuatilia kwa karibu uchaguzi huu ambao ulikuwa unafanyika katika vituo ipatao 130 uh, na viwili 
kwa hivyo uh, idadi ya watu ambao walisajiliwa kama wapiga kura mwaka uliopita uh, ni wapatao uh, 1335162 wawili kwa sasa Kamure ameweza kutangaza kama mshindi uh, kiezo wa kufuata kwa karibu na Cynthia uh, daktari Cynthia Kipchilat ambaye kwa sasa ana, ana, anasema kwamba kulikuwa na itilafu katika kituo kimoja ambayo ni ngarie lakini maafisa wa IBC wakisema kwamba hitilafu hilo alitaweza kubadilisha uh, matokeo hayo kwa sasa wakisema kwamba wana imani na utaratibu huo ambao uchaguzi huu uliweza kufanyika uh, leo asubuhi um, Charles Kamure nakisema kwamba ataweza kuangazia maswala uh, muhimu kama matakwa ya wapiga kura wa eneo la Baringo Kusini ambao mojawapo ni ma mambo ya usalama, elimu na vile vile uh, maji ambayo kwa muda imeweza kuwa shida inayokumba wakazi wa Baringo Kusini. Jinzi ambavyo mambo yataweza kuendelea baada ya Kamure kuweza kutangazwa kama mshindi tutaweza kujua <coughs> jinzi muda unaweza unapoendelea ku Uh, ku, kuendelea kwa, kwa manake kwa sasa tutaweza kueleza kwamba uh, shughuli hii imeweza kusitishwa shughuli imemalizika na kwa sasa hali ya utulivu imeweza kurejea katika eneo la Baringo Kusini kwako studioni Ah asante sana Elfas Lagat kwa taarifa hiyo. Na tukiendelea na taarifa zetu naibu rais William Ruto amehudhuria harusi ya mbunge wa Emuru ya Dikir Johana Ngeno ambayo imefanyika katika shule ya msingi ya Emuru ya Dikir katika kaunti ya Narok. Ngeno amefunga pingu za maisha na Nayanoi Ntutu. Akihutubia waliohudhuria hafla hiyo, naibu rais alisema kwamba tofauti za kisiasa hazitaki kuleta uhasama katika jamii. Viongozi wengine wa kisiasa walihudhuria afla hiyo Tulikuwa tunashindana na yeye katika vyama mbalimbali lakini sasa sisi wote tumesema tunaungana kufanya kazi kwa wananchi wa Emuru wa Digir na Narok na Kenya. Na mimi nataka nimwambie bwana Ngeno hawa ndugu zako ambao lishindana na wao sasa muungane muwe kitu kimoja ya muhimu sasa ni maswali ya maendeleo ya watu wa constituency hii na kaunti hii hiyo ndio ya muhimu na mimi nimefurahi sana kwa sababu najua sasa wewe utatulia sasa mambo itakuwa sawa sawa ile mambo mingi tumekuwa nayo hapa sasa itatume, itat, itatulia kwa sababu sasa wewe ni mzee na katibu mkuu wa vyama vya wafanyikazi nchini Kotu Francis Atuoli amewarai magavana wa kaunti 14 kutoka maeneo ya Nyanza, Magharibi na Bonde la Ufa kuanzisha kampuni za sukari ili kuwasaidia wakulima wa miwa katika maeneo hayo. Akizungumza katika eneo bunge la Mhoroni, kaunti ya Kisumu katika mazishi ya Raymond Odune aliyekuwa kiongozi wa wafanyikazi kwa miaka ya 60 na sabini Atuoli alisema viwanda vya kibinafsi vya sukari katika maeneo hayo havija wa kuwa vya manufaa kwa ukulima kauli hiyo ikiundwa mkono na mbunge wa Muhoroni Onyango Koyo. Mwambie gavana wa Migori, mwambie gavana wa Homa Bay, mwambie gavana wa Kisumu, mwambie gavana wa Vihiga, mwambie gavana wa Siaya, gavana wa Kakamega, gavana wa Bungoma, gavana wa Nandi, gavana wa Busia, gavana wa Kericho hiyo trading block yao hiyo itengeneza company ya kuran sugar and the first and foremost thing wafunge viwanda ya wahindi in the area and we will be safe and the zoning must be there sisi ndio tumeumia wafanyikazi watu wetu tumepoteza kazi more than a hundred thousand jobs tunaenda ukiweka family za hao watu kwenda miasi is a It's a ghost town now. Kwenda Nzoia is a ghost town. South Nyanza, Sony, Chemilil, we are not going to allow that. 
Na sasa tuelekee nchini Tanzania ambapo waziri ambaye anashughulikia utumishi wa umma nchini Tanzania amekemea tabia ya wakuu wa mikoa kutumia madaraka yao vibaya kwa kuwakamata watu na viongozi wa ngazi za chini bila sababu. Lakini je, agizo hilo litamaliza ombwe la utovu wa haki na madaraka nchini humo? Rajab Hassan ana zaidi kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mkuu wa wilaya au mkoa hapa nchini pia ni mwenyekiti wa shughuli za usalama wa eneo husika. Mara kadhaa wamelaumiwa kwa tabia kutoa amri za kuwakamata na kuwaweka mahabusu watu bila sababu za msingi. Hata hivyo waziri katika ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na serikali za mitaa Suleiman Jafo amekemea tabia hiyo. Onesmo Ole Ngurumo na timu yake ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania wanakiri onyo la waziri Suleiman Jafo linaleza dalili ya mabadiliko katika utawala unaotuhumiwa kukiuka misingi ya utawala bora. Sisi tumempongeza waziri na, na katibu wake angalau kwa kuyazungumza hayo wazi wazi maana ni dalili nzuri kwamba angalau na viongozi wetu wa juu kwa sababu wale wako chini ya ofisi ya rais pengine wao kuzungumza hivyo ni swala ambalo tayari pengine hata kwa, kwa katika level ya rais limefika mtandao huu umearifu kuwa madaraka na nguvu kubwa lizotumia wakuu wa mikoa na wilaya kwa kiasi fulani zinapelekea wananchi kuichukia serikali na viongozi wao hivyo wakati mabadiliko ndio huu umewadia msamaha wa mtu mzima hawezi kutoa mbele za watu isipokuwa kuna namna ambayo wanaongea tunaamini kabisa kwamba kuna kitu kinaenda vizuri kwa hiyo tunapongeza kabisa juhudi za, za mheshimiwa waziri alivyoweza kusimama na kuweza kukemea kile ambacho tumekuwa tukikipigia kelele kama watetezi wa haki za binadamu kwa muda mrefu tarajio letu ni kwamba baada ya tamko lile wala ambao wataendelea kukiuka tamko la waziri wao ni imani yetu kwamba sasa hatua zitaanza kuchukuliwa Mtandao huu wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania unasema tangu umeanza harakati zake huu ni wakati ambao juhudi zao zinaonekana kuzaa matunda. Rajab Hassan, KT News, Dar es Salaam. Na viongozi wa makanisa ambao wanafuja sadaka sasa wako matatani huku wanafunzi ambao wanapenda kufuja karo chuma chao kimotoni kutokana na programu ya kipekee ambayo inahakikisha wajibikaji wa kifedha mwanabari wetu Willy Rusige anasimulia kuhusu programu ambayo imeleta suluhu za changamoto za kifedha Ni waumini walioketi kanisani kupata shiba ya kiroho na kama maandiko matakatifu yanavyosema ni ada kutoa ulicho nacho kama sadaka na fungu la kumi katika dini na imani tofauti. Wakati mwingi sadaka inayotolewa kwa minajili ya kazi ya Mungu huishia mifukoni mwa wahubiri na viongozi wa kanisa walafi. Huku waumini wengi wasijue kiasi cha sadaka kinachokusanywa na matumizi yake. Kizungumkuti cha sadaka ni mojawapo ya changamoto zinazohusu fedha alizotaka kusuluhisha Ken Munai akabuni programu ya SMS Pro Plus kuhakikisha kuwa habari zote kuhusu sadaka na uwazi wa matumizi yake sasa zinapatikana. Tunafanya integration na kitu kama Mpesa. Ile tithing inakuwa ni kwamba mtu una, una tithe na Mpesa system itakujibu na SMS ya kuambia pengine asante programu ambayo humtumia muumini habari zote baada ya kuhudhuria kanisa kuhusu fedha zilizokusanywa na hutoa ripoti kadri siku zinavyosonga kuhusu jumla ya sadaka na matumizi yake na ikwambie saa hii tithe zimefika pesa ngapi ile message ikikuja kwako wewe kama mshiriki wa kanisa unaweza ukatel kanisa yako inakusanya pesa ngapi Yeah. Soma neno mapasta kwa wajanja na sadaka na, na mambo kama hayo pia tunatoa. Kando na hayo programu hii ni afueni kubwa kwa wazazi kwa kuwa pia inatumika kuhakikisha karo wanazopewa wanafunzi zimelipwa shuleni na mzazi upokea mara moja risiti ya kipekee kupitia ujumbe mfupi na barua pepe. Na hii risiti pia iko na tracking code ambayo mzazi anaweza akatuma kama SMS kwa shule na ile system itavalidate kama ile code ni, ni authentic kama mtoto kwa mfano amefanya forgery pia mzazi na usimamizi wa shule wana uwezo wa kupata ripoti kuhusu jumla ya kiasi cha karo kinachokusanywa na shule wanamosomo watoto wao matumizi yake na baki ya jumla ya hela za shule zilizoko benki wakati wowote tunaweza tukajua shule fulani inatumia pesa aje 
shule fulani inakusanya pesa kiasi gani information yote iko readily available yani pia tunajaribu kuleta ile transparency teknolojia imeendelea kujitokeza kama suluhu kwa changamoto nyingi katika jamii ikiwemo kuhakikisha kwamba kile kidogo unachomtolea Mungu kimo katika mifuko salama wili lusiga nikiripoti ya KTN News makala ya Teknohama Na mtazamaji tupate mapumziko mafupi na kisha turejee na taarifa zaidi usiende mbali. This is KTN News.